Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики Лесли канала, с вами Мега Коу, и сегодня мы с вами начнем проходить игру под названием Mass Effect 2. А, мы с вами прошли первую часть вот буквально только вот вчера. Ну, я прошел буквально только вчера, уже запустил, вторую часть установил, все сейвы перенес. И я хочу сразу же сказать, что вторую часть мне нравится намного больше, чем первая или третья, потому что в первой части очень сильно влияет как-то РПГ, очень сильно РПГ вообще в первой части развита, а в третьей части РПГ куда-то вообще убрали и оставили тупо экшен. Вот вторая часть это какая-то такая золотая середина между вот этими двумя частями. Также вторая часть, ну сразу скажу, очень я ждал ее пройти, потому что первую часть мы с вами проходили летом в прошлого года. А вот вторую часть мы так с вами не допрошли, и мы допройдем ее обязательно. То есть сейчас мы пройдем все три части. Ну, конечно, скорее всего, мы ее не успеем пройти до выхода синдиката. Хотя, хер его знает, я очень быстро могу ее пройти. Но проходить мы с вами будем дольше, чем первую часть, в любом случае. Потому что вторая часть очень сильно... Ну, я вот единственное, что помню, то, что концовка... Короче, в, конц... в концовке все могут умереть. И нам для того, чтобы никто не умер, нужно делать достаточно правильное решение. И вообще, я там надо всем помочь будет. То есть, вот это вот я очень хорошо помню. И э, вторую часть мы с вами будем проходить очень тщательно, аккуратно и, ну, и так далее. А, у меня здесь есть пару DLC. Ну, Mass Effect 2 начало нас вообще не интересует, потому что у нас как бы есть э, ну, решение, да. А, у нас с вами есть вот это DLC, прибытие. У нас с вами есть набор вариантов внешнего вида. Э -э, там Тали, Грюнд, если честно не помню, кто такой Грюнд. Э -э, и Shadow Broker есть также. Ну, это просто у нас будет с вами тоже дополнительное такое задание. Э -э, плюс еще у нас с вами есть два дополнительных э персонажа, если я не ошибаюсь. Они тоже идут как DLC. Вот, ну давайте с вами начнем. Я уже перенес персонажа, ну, сохранение. Давайте убедимся, что это то сохранение, то, что оно правильно. Ну, пока что Джейн Шепард, уровень 41, все правильно. Посмотрим на наши решения, правильно ли они э, сконфигурировались, потому что сохранение с первой до второй части очень э, нужно тщательно переносить, потому что там можно что-нибудь напутать, и сохранения будут там сломанными или неправильными. Так, ну тут я ничего менять не буду. Так, Джейн Шепард, все правильно, ранг 41, правильно, адепт, правильно, э, герой, правильно, э, Рекс выжил в ходе задания на Вермайере, Эшли погибла на Вермайере, и мы с вами не спасали совет, все правильно, отлично, все правильно и отлично, э, со звуком, если будет громко, я потом буду, буду исправлять, потому что... Я его просто поменял на 50%, а так э, пока что еще ничего не трогал. Шепард сделал все правильно. Больше, чем мы могли бы сделать. Сделать Ситадел, но оставить Каунсел, чтобы умереть. Хуманитет в этой галактии сильнее, чем ever. And still, it's not enough. Humans may control the council, but Shepard remains our best hope. But they're sending her to fight Geth. Geth? We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The council will never trust Cerberus. They'll never accept our help. Even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. После опустошительной атаки от гетов на Цитадель прошел месяц. Человечество стало наиболее влиятельной силой в галактике. Совет, во главе которого теперь встали выход со Земли, вынужден был отреагировать на, подтвержденное того, на подтверждение того, что жнецы гигантские машины, уничтожающие все органические цивилизации, раз э, в 50 тысяч лет вернулись. Что вы подойдете? Вы прикалываетесь? Ну, вы поняли. Можете на паузе прочитать. 
Да, Церберт, Церберт, которую мы якобы уничтожили в первой части в виде очень маленького дополнительного задания. Нормандия. Нормандия. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. Four days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. Three ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Hmm. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Поэтому... Нормандия. Ну, кораблю все. Потише. Надо потише, я понял, да. Эм, диалоги на 40. А музыку на 20. И на 40. Я вот так вот сделаю просто, чтобы... Потому что пока у меня еще микрофон в таком состоянии, и мне просто еще игра будет перекрикивать, скорее всего. Так, короче, ну, так, э, отправляйтесь к Джокеру в кабину на верхней полубе Нормандии. Иди, о, ё-моё. Нормандия. Господи, так, хорошо. Так, это сюда, пом... О, господи, я понял. Так, Джокер вон там вот. Твою мать! Карта Галак... Ём... Твою мать... Это... Не, я говорю, кораблю просто все. Джокер... Корабль все, понимаешь? Вот ты, ты его никак уже не восстановишь. Я сом... Ну, твою мать... Не, ну это, короче, вообще... Джокер, ты вот не... не давай, не... Не страдай херней. О, тебе кислород тут есть. Прикольно. Ладно, надо пать погромче. Хотя херово, не, оставлю так.
Просто кто сделал это с кораблем, умрет. И костюм сломался. Гениально! Это конец, да? Шепарда убили, все, конец. Одна из вообще лучших сцен, сцен за всю трилогию, наверное, вот эта. Ну вот как-то так. Ну да, Шепарда восстановили абсолютно полностью. Но единственное, что мы сейчас можем поменять внешность, там, всякое такое. Так, лицо. О, господи. А, ну вообще, да, так и было. Да, хотя, что-то, подожди, что с лицом? Еще такое ощущение, что... Что-то что что поменяли с головой, это, с лицом. Я, по-моему, по-другому было. Ну, не вот так. Вот так, по-моему, было. Не-не, тихо-тихо. Я просто что-то с лицом реально не то сделали. Так, а волосы... Так, ну цвет красный, так и остается. А какие тут еще волосы? Да. Ну, волосы мне эти нравятся, в принципе. Прикольные. Да, такие оставим. Не, ну, в принципе, лицо меня устраивает. Можно косметику добавить. М -м -м. Ну, знаете, на... Пу, твою мать. А, на самом деле, если так, наверное, посидеть долго, то можно настроить прям вообще жестко. Чё с губами? Так, я, я так понимаю, что все, что было, это, похоже, все-таки было... Утку можно сделать, да? Прикольно. Да, запарило. Слушайте, вот это, наверное, не очень удобно здесь, конечно. Так, рот. Да запарила игра, ты можешь воспринимать нормально все. Так, окей, размер губ, короче. Ну, ну вот так вот было. И то мне это как-то не очень даже тут, по-моему, не, не, не до конца доделано, ну ладно. Потому что поменяли как-то немножко лицо, по-моему, ей, да? Ну, это, наверное, все у того, что движок как бы поновее, да? Ну ладно. Так, лицо оставляем такое. Э -э можно выбрать специализацию новую, но я не хочу. То есть можно там взять солдата, который, ну, вообще не нужен мне. Разведчик, который снайперские винтовки и так далее, это я просто напоминаю. Штурмовик, который разнообразные биотические плюс дробовики. Страж, который инженер плюс адепт. Адепт, который, ну, просто адепт. И инженер, который тупо техник. Вот. Ну, короче, адепт. Я не буду ничего менять, меня, в принципе, очень устраивает. 
Это... Ну, у нас, правда, появляется еще одно оружие. Это пистолет-пулемет. Так, Джейн Шепард, землянин, герой войны, класс АД. Да, все правильно. И лицо, кстати говоря, здесь как-то по-другому выглядит. Ну, ладно. Мы можем куда-нибудь попасть так, чтобы... Чтобы на нас не нападали. Так, слушайте, я думаю, что надо чуть-чуть погромче. Кстати, я что-то вот не очень понял. Эм, тут графика... Нету, короче, подробной графики. То есть тут как бы у меня все включено, но тут нету под, ну, подробной, чтобы там ну, текстуры там и так далее. Либо я на не нашел. Потому что игра нет, ну, зачем не клавиши, устройство вода, графика, то есть тут тупо реально нету настройки графики, как э, поподробнее, типа текстуры и так далее. Странно, ладно, хорошо. Так, что у нас тут? Э -э так, о, господи, уйди. <с> Кодекс будет... Они перенесли... Ладно, не важно. Так, возьмите шкафчик, пистолета броню. Окей. Пробел. ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой, слушайте. Вот это вот мы сейчас с вами будем настраивать, конечно. Надо тогда низкую ставить, она вообще не летает у меня. Ну вот так вот более-менее. А как спрятаться? Пробел. Выйти из укрытия F. Так, Shift. Хорошо, Shift это у нас, значит, тут открывается менюшка. Давай сейчас поставим как надо. Сингулярность у меня есть. Так, единство сюда. Сингулярность четверочка, это двоечка. Термозаряды возле двери. Так, здесь у нас патроны уже, то есть здесь у нас по барабану, да? Ой! Так, здесь у нас, значит, патроны вместо... Ну, поменялось, естественно, интерфейс. Кстати говоря, на самом деле, по сравнению с... Так, стоп. Так, бегать на пробел теперь, короче. Тюха. Давайте попробуем в него деформацию бросить. Эффекты же зажили поменять. Лови! Вау! То есть деформация покруче теперь выглядит, да? Щиты, по-моему, по-другому работают. Камера по-другому работает. Вот камера по-другому работает, мне не очень нравится на самом деле. Так, блин, привыкать придется, потому что в первой части мы бегали с вами на, ш... на shift, а тут э, пробел это вообще все похоже. А shift это менюшка. Здравствуйте. Твою мать! Но... Тут людей убивают. Я им помочь не могу. Грантомет. Давай. Так, левый shift. Грантомет. Окей. Что сделать? Лови! И сам едет, окей. 
через огонь бегаю нормально какие роботы Прицеливание тоже поменялось. Они меня восстанавливали. Так, стены сейф. А, Подсудите отдельные узлы, чтобы найти совпадающие символы. Когда вы найдете два совпадающих символа, выделите их, чтобы замкнуть цепь. Чтобы обойти защиту, вам необходимо замкнуть все цепи до истечения времени. Тут новый способ взлома. А, ну я помню, короче, как это делается, окей. Достаточно просто. За это еще деньги дает. Ну это база Цербер. Причем мы с вами уничтожили, по-моему, Цербер еще в первой части. В виде дополнительного задания. Ну блин. Я так понимаю, что это было... Да, господи, опять привычка. Но это было не все. Опа. Нет. Прости, чувак. Our scientists spent the last two years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. Firing. Да, сейчас будут учить, как пользоваться типа союзниками, чтобы он там нажать, чтобы он там притяжение сделал. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent two years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details, you'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. Two years. All the top scientists. The best technology money could buy. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after? Damn if I know. I was getting ready for some shut-eye. Then BAM! Bunch of explosions. 
Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been two years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served five years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. I lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if Check. You... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson. This is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell... Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Ладно, идем. Так, ну, во всяком случае, что-то тут, блин, два года. Ну, все более-менее начинает проясняться, да? Ну, блин, ну, меня восстановили из трупа просто, получается, да? То есть, получается, вот я был тупо мертв. Причем не просто мертв, но мать упал из космоса на планету. К этому он будет привык... Ау! В смысле нашли? В смысле нашли? Твою мать. Подожди. Уилсон, ты живой? Нормально же все. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some metagel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the metagel from the first aid station on the wall. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor. 
But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. Thanks don't know when to quit. On target. Что, перезагрузка? А, перегрузка. That's it. Let's get out of here. Не, ну эффект от способности okay, офигенный, конечно. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, you trust me. It really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kind of stuck. I don't care what they did or what you say. I am not working with terrorists. You can tell it to the boss. But after we've saved our butts, we're almost at... Так, поднимите курсор. А, помню, окей. Так, это... Это... Тут взломы, на самом деле, ну не то, чтобы полегче стали, но... Поинтереснее, скажем так, по разнообразнее. Но я найду сегодня, который нужен, вот. Окей, идем. Сенсор активирован. Тут очень сильно переработана система стрельбы и работают хедшоты, что мне очень нравится. В первой части они, по-моему, не работали. Да, дальность, конечно. Пистолета такая себе. Вообще интересно вообще здесь стиле, я просто отсюда пришел. А, блин, хрень. Вау, вот это еще круто было. Много данных. Так, господи. Чего, что прервано-то? Сайт мне. Я тут взламываю. Прекратилось. Ладно, похер. Так, окей, ну... Цербер, ну... Ну, блин. Ну да, но... Вообще-то мы их как бы уничтожили, я так понимаю, они восстановились. Что типа того? My job. Wilson betrayed us all. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learned that by now, Jacob. You should have taken him alive, see what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so, what's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. 
Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you, and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon, if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put two years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been two years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and won a medal fighting Batarians during the Skillian Blitz. Do you remember that? A lot of lives depended on me holding that position. I did what I had to. However you want to put it, it was damn impressive. I had friends who were there. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility, you had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? We should move on. Let's try something else then. Shepard, think back to the Citadel. After the Council died on the Destiny Ascension and you killed Saren, what happened next? With the Council dead, humanity stepped into power. We formed a new Council. I recommended Captain Anderson to lead it. Yes, Captain Anderson is now Counselor Anderson. Though, from what I hear, he preferred life in the military. Still, good to know that the human council member isn't going to put politics ahead of defense. Your memory seems solid. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. <laughs> Вау. Ладно, ну что ж, ну давайте мы с вами пока что наверное, на этом закончим. Достаточно такая крутая серия. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, рекомментируйте и подпишитесь. Мы с вами пойдем поговорим с призраком и все это дело будем разбираться в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.